சில கயவர்கள் இன்றைக்கு மேடையிலே சொல்லுகிறார்கள் காமராஜர் படிக்க வைத்தார் கருணாநிதி குடிக்க வைத்தார் கலைஞர் என்றாலே துணிச்சல் என்றுதான் அதற்கு பொருள் சங்கரமட ஆதரவாளர்கள் என்பார்கள் அப்படி ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறதா எனக்கு தெரியவில்லை எம்ஜிஆர் ஆண்ட காலத்தில் கலைஞரால் வெற்றி பெறவே முடியவில்லை திமுக அழிந்து விட்டது அமழ்ந்து விட்டது முன்னணியை கிளப்பி விட்டவர் யார் தெரியுமா ஜெயலலிதா தான் எம்ஜிஆர் மாதிரி ஒரு சாட்சி சொன்ன ஒரு உலகத்திலேயே கிடையாது எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் இருந்த போதே பத்து ஆண்டுகளில் பல தேர்தல்களில் திமுக கழகம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது எதிரிகளின் வயிறு கொஞ்சம் எரியட்டும் என்று எண்ணி பார்த்து சொல்லுகிறார் ஒன்றிய அரசே இந்த ஆளுநரை ஒரு நாடும் மாற்றிவிடக்கூடாது வாழ்கிறார் கலைஞர் நம்முடைய தளபதியாய் வாழ்கிறார் நாடெங்கும் நூற்றாண்டு விழாக்கள் நகரமெங்கும் கழகத்தின் கொடிகள் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை பகல் வேளையில் கூட அரங்கம் நிறைந்திருக்கிற இந்த கூட்டம் வாழ்கிறார் கலைஞர் என்பதற்கு அனைத்தும் சார் கலைஞரின் புகழை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து சொல்ல நம் நெஞ்சில் இருக்கிற நெருப்பு எந்தைக்கும் அடையாமல் இருக்க இந்த கருத்தரங்கத்தை இத்தனை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற நாகை மாவட்டத்தினுடைய கழக செயலாளர் தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சி வாரியத்தினுடைய தலைவர் அன்பிற்குரிய கௌதமன் அவர்களே அயலக அணியினுடைய பொறுப்பாளர்கள் தலைவர் சாதிக் ஜப்பார் அவர்களே அவை துணைத் தலைவர் விஜய கணபதி அவர்களே எல்லோரையும் வரவேற்றிருக்கிற அயலக அணியினுடைய பொறுப்பாளர்களில் ஒருவர் சுரேந்திர அவர்களே இறுதியில் நந்தி கூற இருக்கிற பிரதீப் அவர்களே எழுச்சி மிகுந்த ஓர் உரையை இந்த அரங்கினில் ஆற்றி விடை பெற்றிருக்கிற அருமை நண்பர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பரந்தாமன் அவர்களே கருத்து செறிவுமிக்க உரையை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கிற வலைத்தட அணியினுடைய கழகத்தின் பொறுப்பாளர் மகளிர் அணியை சார்ந்த மருத்துவர் யாழினி அவர்களே இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு தலைமை வகிக்கிற நகரத்தின் கழக செயலாளரும் நகர்மன்ற தலைவருமான மாரிமுத்து அவர்களே விவசாய அணியினுடைய பொறுப்பாளர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ் கே வேதரத்னம் அவர்களே ஒன்றிய செயலாளர் அவர்களே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற கழகத்தினுடைய மதிப்பிற்குரிய பொறுப்பாளர்களே என்னோடு வருகை இருந்திருக்கிற திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையினுடைய நாகை மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் மணிமாறன் அவர்களே லெனின் அவர்களே கூடியிருக்கிற பெரியோர்களே தாய்மார்களே நண்பர்களே அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் வாழ்கிறார் கலைஞர் என்று நான் சொன்னது இந்த கழக கொடிகளில் அரங்கில் படத்தில் மட்டுமில்லை வாழ்கிறார் கலைஞர் நம்முடைய தளபதியாய் வாழ்கிறார் என்பதுதான் நான் பாராட்டுக்காக சொல்லவில்லை கலைஞர் என்றாலே துணிச்சல் என்றுதான் அதற்கு பொருள் அது நம் தளபதி இடத்துல எப்படி வெளிப்படுகிறது என்பதற்கு இரண்டு செய்திகளை சொல்லிவிட்டு நான் கலைஞரை பற்றி உரையாற்றுகிறேன் யாழினி அவர்கள் பேசுகிற போது ஒரு செய்தியை சொன்னார் நம் முதலமைச்சர் அவர்கள் தஞ்சையிலே பேசுகிற போது குறிப்பிட்டார் பெரியார் தான் தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு அரசு தான் பெரியார் இதில் என்ன துணிச்சல் இருக்கிறது என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அறிஞர் அண்ணா தான் தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு அரசு தான் அறிஞர் அண்ணா என்று சொல்லியிருந்தால் அது சாதாரணமானது தான் காரணம் திமுக கழகத்தை தொடங்கி வைத்தவர் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தான் இந்த அரசு அறிஞர் அண்ணா அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அரசு தான் தேர்தலுக்கு வர வேண்டும் என்று முடிவெடுத்ததே அறிஞர் அண்ணாவின் காலத்திலே தான் எனவே அண்ணா தான் இந்த அரசு என்று சொன்னால் அது இயல்பானது ஆனால் வேண்டும் என்றே நம் தலைவர் சொல்லுகிறார் எதிரிகளின் வயிறும் கொஞ்சம் எரியட்டும் என்று எண்ணி பார்த்து சொல்லுகிறார் இல்லை இல்லை பெரியார் தான் தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு அரசு தான் பெரியார் இப்படி ஒரு முதலமைச்சராக இருந்து கொண்டு சொல்லுவதற்கு துணிச்சல் வேண்டும் நான் சொல்லலாம் கருப்பு சட்டைகள் பேசுவதிலே ஒன்றும் பெரிய வியப்பு இல்லை ஒரு முதலமைச்சர் பேசுவது வியப்பானது அதே மாதிரி நான்கு நாள்களுக்கு முன்னால் ஒன்றினை சொன்னார் பாருங்கள் இன்றைக்கு கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் முரசுரியிலே அவருடைய நேர்காணல் பதிமூன்று மொழிகளில் வெளிவருகிறது ஒன்று இரண்டு அல்ல 
இந்தியா முழுவதும் இன்றைக்கு பேசப்படுகிற பெயராக இருப்பது நம் கழக தலைவரின் பெயர் தான் பதிமூன்று மொழிகளில் அவருடைய நேர்காணல் வருகிறது நான்கு நாள்களுக்கு முன்னால் அவர் ஒரு அறிக்கையிலே ஒரு திருமண விழாவிலே பேசுகிற போது ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தார் ஒன்றிய அரசுக்கு வேண்டுகோள் வைத்தார் அந்த வேண்டுகோள் என்ன என்றால் அன்றாடம் தொல்லை தந்து கொண்டிருக்கிற ஆளுநரை மாற்றிவிடுங்கள் என்றுதான் பொதுவாக எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் முதலமைச்சர் ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தார் ஒன்றிய அரசே இந்த ஆளுநரை ஒரு நாடும் மாற்றிவிடக்கூடாது அப்படியே மாற்றுவதாக இருந்தாலும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரைக்கும் கண்டிப்பாக மாற்றிவிடக்கூடாது ஏனென்றால் நம் திராவிட இயக்க கொள்கைகளை அன்றாடம் பேசு பொருளாக அவர் தானே ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார் அவர் போய்விட்டால் யார் பேசுவார் ஆரியம் திராவிடம் என்பதெல்லாம் குப்பை என்று கண்டுபிடித்து ஆளுநர் சொல்லுகிறார் எனவே அப்போதுதான் அது பற்றி தொலைக்காட்சிகள் கூட உரையாடுகின்றனர் நான்கு நாள்களுக்கு முன்னால் சன் தொலைக்காட்சியிலே அது பற்றி உரையாடுகிற வாய்ப்பு எனக்கும் கிடைத்தது ஆரியம் திராவிடம் என்பது குப்பை என்று ஆளுநர் சொல்கிறாரே என்று ஒரு உரையாடல் அந்த உரையாடலில் கலந்து கொள்ளுகிற ஒருவர் அவரை அவர்கள் தங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில்லை நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் நாங்கள் திமுக கழகத்தில் இருக்கிறோம் திமுக காரன் என்பதை நாம் பெருமையோடு சொல்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் வலதுசாரிகள் என்று சொல்வார்கள் அல்லது சங்கரமட ஆதரவாளர்கள் என்பார்கள் அப்படி ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை அன்றைக்கு கலந்து கொண்ட வலதுசாரி என்கிற முத்திரையோடு வந்த ஒருவர் சொன்னார் அம்பேத்கரே அப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறார் அம்பேத்கரே ஆரிய திராவிடம் என்பது குப்பை ஆரிய திராவிடம் என்பதே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் என்றார்கள் நான் அமைதியாக ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அம்பேத்கர் எங்கே சொல்லி இருக்கிறார் என்று கேட்டேன் நான் ஒன்றும் தவறாக எதுவும் கேட்கவில்லை கோபமாக கேட்கவில்லை அம்பேத்கர் எங்கே சொல்லி இருக்கிறார் என்று கேட்டேன் அது ஏதோ பாலசீனத்தில் விழுந்த வெடிகுண்டு மாதிரி அவர் கொஞ்சம் தவித்து போய் அம்பேத்கர் சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் அதுதான் எங்கே சொல்லி இருக்கிறார் என்று கேட்டேன் அவர் சொன்னார் அம்பேத்கர் தன் வரலாறு எழுதுகிற போது வாழ்க்கை வரலாற்றில் சொல்லுகிறார் என்று என்ன வேடிக்கை என்றால் அம்பேத்கர் தன் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதவே இல்லை எவ்வளவு பெரிய அறிவாளிகள் வருகிறார்கள் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் திராவிடர் கழகம் தொடங்கும் போது பனகல் அரசர் பேசினார் என்கிறார் பனகல் அரசர் இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டே இறந்து போய்விட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டிலே இறந்து போனவர் நாற்பத்தி நாலிலே வந்து பேசுகிறார் என்று சொல்லுகிற இவர்கள் பேச்சையெல்லாம் கேட்டுத்தான் ஆளுநர் பேசுகிறார் நான் சொன்னேன் அம்பேத்கர் வரலாறு எழுதவே இல்லையே என்றேன் ஏனென்றால் அம்பேத்கரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பலர் எழுதியிருக்கிறார்கள் குறிப்பிடத்தக்க வரலாற்று நூல் தனஞ்சய் கீர் எழுதியிருப்பது அவர் எழுதவில்லை பிறகு சொன்னார் பொன்மொழிகளில் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்து சொன்னார் இப்படியெல்லாம் தேவையற்றவைகளை பேசுவதற்கும் திருப்பி வாங்கி கட்டி கொள்வதற்கும் இந்த ஆளுநர் இங்கே இருந்தால்தான் சரியாக இருக்கும் என்பதால் முதலமைச்சர் ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தார் ஆளுநரை குறைந்தது தேர்தல் முடிகிற வரைக்குமாவது மாற்றிவிடாதீர்கள் என்றார் அதுதான் சொன்னேன் இந்த துணிச்சலில் தான் கலைஞர் வாழ்கிறார் இந்த துணிச்சலில் தான் கலைஞர் வாழ்கிறார் கலைஞர் எப்படியெல்லாம் சிறப்புகளை பெற்றார் எப்படியெல்லாம் சிறப்புகளை இந்த தேசத்துக்கு தந்தார் என்பதை இந்த அரங்கில் இருக்கிற பெரும்பான்மையான நாம் அறிவோம் இருந்தாலும் மீண்டும் ஏன் பேசுகிறோம் என்றால் உள்ளே இருக்கிற நெருப்பு அணைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இந்த நெருப்பு வெளியிலும் பரவ வேண்டும் என்பதற்காக அடுத்த தலைமுறைக்கும் போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காக பேசுகிறோம் யாருக்கும் இல்லாத பெருமை உங்களுக்கு உண்டு எனக்கு தெரியும் பரந்தாமன் பேசுகிற போதே சொன்னார் தமிழ்நாட்டின் தலைவர் கலைஞர் என்று நாங்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டாலும் நாகை மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் கலைஞர் என்கிற பெருமை உங்களுக்கு உண்டு அவர் பிறக்கிற போது அது தஞ்சை மாவட்டம் அதற்கு பின்னால் அது திருவாரூர் மாவட்டம் இருந்தால் அது நாகை மாவட்டம் தான் என்பதில் ஒரு நாளும் திருவாரூர் எல்லாம் இல்லை நாகை தான் என்று நீங்கள் சொல்லுகிற உண்மைதான் கீழ்வேடூர் தொகுதியிலே தான் அவர் பிறந்த திருக்குவடை இருக்கிறது நாகை மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் அது மட்டுமில்லை தலைவர் கலைஞரின் வாழ்வில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியதும் நாகப்பட்டினம் தான் உங்களில் பலர் அறிந்திருக்க கூடும் ஒரு காலத்தில் இந்த திராவிட இயக்கம் எழுதி வளர்ந்த இயக்கம் பேசி வளர்ந்த இயக்கம் நாடகங்களை நடித்தும் வளர்ந்த இயக்கம் அப்போதெல்லாம் ஒரு மாநாடு மூன்று நாள் நடைபெறுகிறது என்றால் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் ஒரு நாடகம் கண்டிப்பாக இருக்கும் நாடகம்தான் மக்களிடத்திலே போய் எளிதாக சேரும் 
கலை இலக்கியத்தை கைப்பற்றிய ஒரு பேர் இயக்கம் நம்முடைய திராவிட இயக்கம் தான் மிக சரியாக எதனை சொல்ல வேண்டும் எதன் வழியாக சொல்ல வேண்டும் என்பதை நம் தலைவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அந்த நாடக சங்கத்தின் தொடக்கம் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிறது நாகப்பட்டினம் திராவிட நடிகர் நாடக அமைப்பு என்று ஒன்று இருந்தது அதுதான் கலைஞரினுடைய நாடகம் ஒன்றை அதுதான் அரங்கேற்றியது அந்த நாடகம் தான் கலைஞர் வாழ்வில் திருப்பத்தை கொண்டு வந்தது அந்த நாடகத்தின் பெயர் சாந்தா அல்லது பழனியப்பர் அந்த நாடகத்தை தயாரித்தது நாகப்பட்டினம் திராவிட நடிகர் கட்சி அது முதலில் அரங்கேற்றப்பட்ட இடம் விழுப்புரம் அந்த விழுப்புரத்தில் அவ்வளவு பெரிய எதிர்ப்புகளும் இல்லை பெரிதாக வரவேற்பும் இல்லை அந்த நாடகம் இரண்டாவதாக நடைபெற்றது புதுவையில் பக்கத்திலே தான் பாண்டிச்சேரியிலே நடைபெற்றது அந்த நாடகத்திலே கலைஞரினுடைய பாத்திரத்தின் பெயர் சிவகுரு என்பது அப்போதெல்லாம் கருணாநிதி என்றால் கூட தெரியாது கலைஞரும் தெரியாது சிவகுரு என்று நாடகம் பார்த்தவர்கள் காத்திருந்தார்கள் எப்படியாவது இந்த சிவகுரு வெளியே வருகிற போது தாக்கிவிட வேண்டும் அடுத்த நாள் காலையிலே பாண்டிச்சேரியிலே காந்தி கல்யாண சுந்தரம் அவர்களும் கலைஞரும் பாரதிதாசன் அவர்களும் போய் கொண்டிருக்கிற போது ஒரு கும்பல் வன்முறை கும்பல் அன்றைக்கு கலைஞரை தாக்கிற்று நண்பர்களே அன்றைக்கு இருந்ததை விட வன்முறை கும்பல் கூடுதலாக தலை தூக்குகிற காலம் இந்த காலம் கவனத்தில் வையுங்கள் மறுபடியும் ஒரு வன்முறை அரசியலை வளர்க்கிற காலத்தில் தான் நாம் கலைஞரின் நூற்றாண்டை கொண்டாடி கொண்டாடுகிறோம் அன்றைக்கு அவர்கள் அடித்து துவைத்து கலைஞர் இறந்து போய்விட்டார் என்று கருதி தூக்கி போட்டு விட்டு போனார் ஆனால் அதற்கு பிறகு அதிகாலையிலே அந்த பக்கத்திலே வந்த இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அவர்கள் வாங்கு சொல்ல கேட்டு வழிபாட்டுக்காக வந்தவர்கள் யாரோ ஒருவன் அடிபட்டு கிடக்கிறானே என்று சொல்லி காப்பாற்றி மருந்துட்டார்கள் மறுபடியும் பெரியார் இடத்துல போகிற போது கலைஞர் எழுதுவார் கலைஞரும் என் காயங்களுக்கு மருந்துட்டார் நான் வாங்கிய அடியெல்லாம் கரைந்து போயிற்று ஓ இதற்காகத்தான் நான் அடி வாங்கி இருக்கிறேன் இத்தனை அடிகளுக்கும் பெரியார் மருந்துட்ட போது கலைஞர் வாழ்வில் மாற்றம் வந்தது கலைஞர் கேட்டார் நன்றாக நடிக்கிறாய் நன்றாக பேசுகிறாய் என்னோடு வந்து விடுகிறாயா என்று கேட்டார் அப்படித்தான் ஈரோட்டுக்கு அவர் அழைத்து போனார் ஈரோட்டிலிருந்து அவர் கோவைக்கு போனார் கோவையிலே இருந்து அவர் ஒவ்வொரு கட்டமாக முன்னேறி சென்னைக்கு வந்தார் இன்றைக்கு பல பேர் அவரை பற்றி எத்தனை அவதூறுகளை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் நண்பர்களே கலைஞரின் நூற்றாண்டு என்றால் பேசுகிற போது பரந்தாமன் சொல்லி முடித்தார் இங்கே பேசிய மணிவண்ணன் சொன்னார் நீர் இருக்கும் வரை நிலம் இருக்கும் வரை வான் இருக்கும் வரை கலைஞரின் புகழ் இருக்கும் என்று அதைத்தான் நம்முடைய இலச்சினை சொல்லுகிறது அங்க இருக்கிறது பாருங்கள் நூறு என்று பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் கவனித்து பாருங்கள் அது நூறு இல்லை நூறு மாதிரி இருக்கும் நூறு இல்லை அந்த சுழியம் சேர்ந்திருக்கிறதா தனித்தனியாக இருக்கிறதா எஸ் என்கிற ஆங்கில எழுத்தை படுக்கை வசத்தில் அவர்கள் அமைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த இலச்சினையை அமைத்தவர்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்ட தலைவரும் எவ்வளவு புத்தி கூர்மை உடையவர் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அந்த இலச்சினைக்கு என்ன பெயர் என்பதை கணிதத்துறையை சார்ந்தவர்கள் அறிவார்கள் அதை ஆங்கிலத்திலே இன்பினிட்டி என்று சொல்லுவார்கள் முடிவற்றது முடிவிலி ஒன்று என்பது கலைஞர் பக்கத்தில் இருப்பது அவருடைய புகழ் முடிவற்றதாக நீண்டு கொண்டிருக்கிறது என்று பொருள் அண்மையிலே தலைவர் கலைஞர் அவர்களை பற்றி நான்கு வரி எழுதும் போது நான் இப்படி எழுதினேன் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆறு ஓடிக்கொண்டிருந்தால் தான் ஆறு தேங்கினால் சாக்கரை ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆறு கூடிக்கொண்டே இருக்கும் வயது யாராவது நிறுத்த முடியுமா உங்களால் எல்லோருக்கும் இளைஞர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் ஆசை இயற்கையில் முடியாது கூடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆறு ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆறு கூடிக்கொண்டே இருக்கும் வயது தேடிக்கொண்டே இருக்கும் அறிவு எதற்கு அறிவு என்று பெயர் என்றால் நேற்று வரைக்கும் கற்றது போதும் என்று நினைப்பது அறிவு இல்லை தேடிக்கொண்டே இருக்கும் அறிவு நீடித்து கொண்டே இருக்கும் நின் புகழ் என்று எழுதினேன் அதுதான் அந்த நூல் அவருடைய புகழ் தொடர்ந்து நீடித்துக் கொண்டே இருக்கும் ஆனால் அவருக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற விழாக்கள் அவருக்கு பின்னாலும் அவர் பேசப்படுகிற உயரம் இவற்றையெல்லாம் பார்த்து காவிகளாலும் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை காவிகளின் கைகூலிகளாலும் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை சில பேர் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் மட்டும்தான் தமிழர்கள் என்பார்கள் 
அவர்களாலும் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அவதூறுகளை பரப்புகிறார்கள் அவதூறுகள் கலைஞரணி மீது இன்றைக்கு பரப்பப்படவில்லை என்றைக்கும் எப்போதும் அவர் மீது அவதூறுகள் பரப்பப்பட்டன அவதூறுகளை கடந்துதான் அவர் நிமிர்ந்தார் நண்பர்களே அவர் ஒரு நெருப்பு இவர்கள் பஞ்சை போட்டு அணைத்து விடலாம் என்று பார்த்தார்கள் பஞ்சுகளை பற்றி கொண்டு மறுபடியும் நெருப்பு எழுந்து உயர்ந்து வீசிற்று என்பதுதான் இயற்கை அவரை நெருப்பு என்று நான் சொல்வதற்கு என்ன தெரியுமா காரணம் பல பேர் தவறாக தஞ்சாவூர் பொம்மையை தலையாட்டும் பொம்மை என்பார்கள் தலை தவறு அது அது தலையாட்டுகிற பொம்மை இல்லை தலை தாழாத பொம்மை எந்த பக்கத்தில் வேண்டுமானாலும் சாய்த்து வையுங்கள் தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் எப்படி என்றால் ஒரு தீப்பந்தத்தை நீங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் பிடியுங்கள் நெருப்பு மேலெழுந்துதான் நிற்குமே தவிர கீழே காட்டுவதால் நெருப்பு கீழே போய்விடார் ஒரு மஞ்சள் பையை எடுத்துக்கொண்டு திருவாரூரில் இருந்து சென்னைக்கு கள்ள ரயிலேறி வந்தார் கருணாநிதி என்று சொல்லுவார்கள் அவர் திருவாரூரில் இருந்து சென்னைக்கு வரவும் இல்லை அவர் ஈரோட்டுக்கு போய் கோவைக்கு போய் அங்கிருந்து சென்னைக்கு வருகிற போது நண்பர்களே அதற்கு என்ன சான்று வைத்திருக்கிறாய் நான் கேட்டேன் இல்லையா அம்பேத்கர் சொன்னார் என்றீர்களே எந்த புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் கலைஞர் கள்ளரையில் ஏறி வந்தார் என்பதற்கு என்ன சான்று இந்த புரணியை கிளப்பி விட்டவர் யார் தெரியுமா ஜெயலலிதா தான் திருச்சியில ஒரு மாநாட்டில பேசுகிற போது அவர் சொல்லிவிட்டு அதற்கு ஒரு சான்று காட்டினார் கண்ணதாசன் எழுதியிருக்கிறார் என்று கண்ணதாசன் வனவாசத்தில் எழுதியிருக்கிறார் உண்மைதான் கலைஞர் கல்லறையில் ஏறி வந்தார் என்று எழுதவில்லை என் இளமை காலத்தில் வறுமை காரணமாக நான் கல்லறையில் வந்தேன் என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் கண்ணதாசன் எழுதிவிட்டு அது தவறுதான் அந்த வறுமை காரணமாக நான் அப்படி செய்ய நேர்ந்தது என்றும் எழுதியிருக்கிறார் இவர்கள் எதற்கும் ஆதாரம் காட்டுவதில்லை எதையும் படித்து விட்டு சொல்லுவதில்லை சர்க்காரியா கமிஷன் ஒரு விஞ்ஞானமயமான ஊழல் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இல்லையா ஒரே ஒரு கேள்வியை நான் கேட்கிறேன் எப்படி அந்த சண் தொலைக்காட்சியில நண்பர் பாலகணவதி இடத்துல கேட்டேனோ அப்படி அவர்களை பார்த்து இந்த மேடையிலிருந்து கேட்கிறேன் கலைஞர் விஞ்ஞான ஊழல் செய்தார் என்று சர்க்காரியா எழுதியிருக்கிறார் என்கிறீர்கள் இல்லையா எங்கே எழுதியிருக்கிறார் ஏனென்றால் அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் யாரும் தேட வேண்டாம் இங்கே இருக்கிற பிள்ளைகள் கூட நூலகத்துக்கு போக வேண்டாம் உங்கள் கைபேசியில் இருக்கிறது கூகுள் தேடு பொறியில் ரஞ்சித் சர்க்காரியா கமிஷன் ரிப்போர்ட் என்று போடுங்கள் ஏன் ரஞ்சித் என்று கேட்டால் சர்க்காரியா கமிஷன் என்று போட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் மாநில உரிமைகள் பற்றி சர்க்காரியா கமிஷனுடைய அறிக்கை வரும் ரஞ்சித் சர்க்காரியா கமிஷன் ரிப்போர்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் என்று போடுங்கள் இரண்டு தொகுதிகள் வரும் த பைனல் ரிப்போர்ட் என்று இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பக்கம் இருக்கிறது இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பக்கங்களில் எந்த இடத்திலும் அப்படி ஒரு தொடர் இல்லை இல்லை இல்லவே இல்லை பிறகு எப்படி சொல்லுகிறார்கள் எதையாவது சொல்வதுதானே யார் படிக்கப் போகிறார்கள் என்று இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பக்கங்களில் எந்த இடத்திலும் இல்லை அது மட்டுமல்லாமல் என்னவெல்லாம் இருக்கிறது தெரியுமா நண்பர்களே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் கோபாலபுரத்தின் வீட்டில் ஊழல் என்றார்கள் திருப்புவடை வீட்டில் ஊழல் என்றார்கள் மேகலா பிச்சஸில் ஊழல் என்றார்கள் நாங்கள் விசாரித்து பார்த்தவரையில் எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கும் நிறுவனம் கிடைக்கவில்லை என்று சர்க்காரியா எழுதுகிறார் அதாவது தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லப்பட்ட ஊழலுக்கும் சான்றுகள் இல்லை சமயபுரம் அனல் மின் நிலையம் சென்னையில இருக்கிற அண்ணா மேம்பாலம் இவையெல்லாம் அந்த கட்டப்படுகிற போது ஊழல் என்று குற்றம் சொல்லப்பட்டது எந்த ஒன்றும் மெய்ப்பிக்கப்படவில்லை எம்ஜிஆரை அழைத்து விசாரித்தார்கள் இவையெல்லாம் அந்த சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையில இருக்கிறது இறுதி அறிக்கையில எம்ஜிஆர் மாதிரி ஒரு சாட்சி சொன்னவன் உலகத்திலேயே கிடையாது எம்ஜிஆர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா இவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லி இருக்கிறீர்களே இவற்றுக்கெல்லாம் சான்றுகள் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்ட போது எம்ஜிஆர் சொன்னார் சேலம் கண்ணன் என்னிடம் சொன்னார் சேலம் கண்ணன் சொன்னதை நான் சொன்னேன் எனக்கு வேற ஒன்றும் தெரியாது எவ்வளவு பெரிய இத்தனை பெரிய சாட்சியை உலகத்திலேயே அவரும் பார்க்க முடியாது சேலம் கண்ணன் சொன்னார் சேலம் கண்ணன் என்பவர் சொன்னார் அதை நான் திருப்பி சொன்னேன் என்னிடத்தில் வேறு சான்றுகள் எதுவும் இல்லை என்றுதான் எம்ஜிஆர் சொன்னார் ஒரு இடத்திலும் அது நிலைக்கவில்லை அன்றைக்கு நடந்த சர்க்காரியா வழக்கு மட்டும் அல்ல நம் ஆர் ஆசா மீது நடந்த வழக்கு மெய்ப்பிக்கப்பட்டதா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் என்று எங்கு பார்த்தாலும் பேசினீர்களே கடைசியாக அந்த சிறப்பு நீதிபதி என்ன சொன்னார் என்றால் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஏதேனும் ஒரு ஆதாரமாவது வரும் என்கிற நம்பிக்கையில் 
விடுமுறை நாள்களில் கூட நீதிமன்றத்தை திறந்து வைத்துக் கொண்டு நான் அமர்ந்திருந்தேன் காலை பத்து மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை அமர்ந்திருந்தேன் ஒரு ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை என்று நீதிபதி சொன்னதை விட உங்கள் முகத்தில் பூசுவதற்கு வேறு ஏதேனும் கறி தேவைப்படுமா நண்பர்களே இதுதான் இப்படித்தான் நம் மீது குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லப்படுகின்றன ஒன்று இரண்டு அல்ல கலைஞர் சாராய கடைகளை திறந்து வைத்து விட்டார் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுகிற ஒரு குற்றச்சாட்டு உண்மைதான் மது விலக்கை ரத்து செய்தார் அதையும் எப்படி சொல்லுவார்கள் என்றால் கொட்டும் மழையில் நனைந்து கொண்டு ராஜாஜி வந்து கையை பிடித்துக் கொண்டு கெஞ்சினார் அது உண்மை என்ன என்றால் நண்பர்களே ராஜாஜி வரும்போது மழை கொட்டியதே தவிர கொட்டும் மழையில் ராஜாஜி வந்தார் என்பது எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் நாம் பேசுகிற போது வெயில் எரி அடிக்கிறது என்பது வேறு சுட்டரிக்கும் வெயிலில் நாம் சுட்டரிக்கும் வெயிலில் நின்றுட்டா பேசுறோம் எனவே கொட்டு மழை அல்ல அன்றைக்கு ராஜாஜி வருகிற போது மழை பெய்தது அவ்வளவுதான் செய்தி என்ன நடந்தது ராஜாஜியும் தமிழ்நாடு முழுவதும் மது விலக்கை கொண்டு வரவில்லை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் சேலம் மாவட்டத்திலே தான் பிறகு மூன்று மாவட்டங்களுக்கு விரிவு செய்தார் அவ்வளவுதான் அவர் ஆட்சி முடிஞ்சிருச்சு கலைஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் மது விலக்கை ரத்து செய்கிற போது சட்டமன்றத்தில் இரண்டு செய்திகளை சொன்னார் நான் இதையெல்லாம் சொல்வதற்கு காரணம் இங்கே இருக்கிற நம் நண்பர்கள் நம் பிள்ளைகள் இந்த செய்திகளை உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சில கயவர்கள் இன்றைக்கு மேடையிலே சொல்லுகிறார்கள் நான் இந்த சொல்லை கவனமாக பயன்படுத்துகிறேன் இந்த சொல்லை விட அவர்களை கண்ணியமாக சொல்வதற்கு வேறு சொல் கிடைக்காததா சொல்லுகிறேன் காமராஜர் படிக்க வைத்தார் கருணாநிதி குடிக்க வைத்தார் என்று சொல்கிற கயவர்களே குறித்துக் கொள்ளுங்கள் காமராஜர் பள்ளிகளை திறந்தார் அவர் திறந்த பள்ளிகளை காட்டிலும் கூடுதல் எண்ணிக்கையில் கலைஞர்தான் நாட்டில் பள்ளிகளை திறந்தார் காமராஜர் அணைகளை கட்டினார் காமராஜர் கட்டி அணைகளை விட கூடுதல் எண்ணிக்கையில் கலைஞர்தான் தமிழ்நாட்டில் அணைகளை கட்டினார் அனைத்துக்கும் புள்ளி வரம் இருக்கிறது எந்த ஒன்றையும் நாம் பொய் சொல்லவில்லை கலைஞர் குடிக்க வைத்தார் என்று சொல்லுகிறவர்களுக்காக சொல்லுகிறேன் கலைஞர் இரண்டு செய்திகளை சட்டமன்றத்திலே சொன்னார் ஒன்று நாம் எல்லோரும் அறிந்த செய்தி இந்தியா முழுவதும் மது விலக்கு இல்லை அப்படி இருக்கிற போது பற்றி எரிகிற நெருப்பு வளையத்துக்குள் பற்றாத கற்பூரமாய் எவ்வளவு நாள் தமிழ்நாடு இருக்க முடியும் அந்த கொடூரத்தை கூட ஒரு கவித்துவத்தோடு சொன்னவர் கலைஞர் தான் பற்றி எரிகிற நெருப்பு வளையத்துக்குள் பற்றாத கற்பூரமாய் தமிழ்நாடு எவ்வளவு நாள் இருக்க முடியும் நான் ஒன்றிய அரசை கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் அன்றைக்கு மத்திய அரசு என்கிற சொல் பயன்பட்டது தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து மது விலக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால் அதனால் ஏற்படுகிற இழப்பீட்டு தொகையை மத்திய அரசு தர வேண்டும் நியாயமா இல்லையா கொடுக்கவில்லை விலக்கினார் மது விலக்கை ரத்து செய்து வரும் கலைஞர்தான் மறுபடியும் மது விலக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் கொண்டு வந்தவரும் கலைஞர்தான் என்பதை ஏன் சொல்ல மறுக்கிறீர்கள் கலைஞர் மறுபடியும் மதுக்கடைகளை மூடினார் கலைஞர் மூடிய மதுக்கடைகளை திறந்தவர் யார் எம்ஜிஆர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் மறுபடியும் திறந்தார் இல்லை என்று யாரையாவது சொல்ல சொல்லுங்கள் அதனால் நான் எம்ஜிஆர் மக்களை குடிக்க வைத்தவர் என்று நான் சொல்லவில்லை நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களே எம்ஜிஆர் மறுபடியும் திறந்ததை டாஸ்மார்க் அரசாங்கம் நடத்த வேண்டும் என்று ஜெயலலிதா கொண்டு வந்ததை ஏன் சொல்ல மறுக்கிறீர்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப எம்ஜிஆர் வந்ததற்கு பிறகு கலைஞர் வெற்றி பெறவே இல்லை யார் சொன்னார்கள் தயவு செய்து இந்த பொய்களை எல்லாம் முடியடியுங்கள் எழுபத்தி ஏழிலிருந்து எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் எம்ஜிஆர் ஆண்ட காலத்தில் கலைஞரால் வெற்றி பெறவே முடியவில்லை திமுக அழிந்து விட்டது அமழ்ந்து விட்டது அனைத்தும் தவறானது நண்பர்களே புள்ளி விவரத்துக்காக நான் சொல்லுகிறேன் எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் இருந்த போதே பத்து ஆண்டுகளில் பல தேர்தல்களில் திமுக கழகம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இடைத்தேர்தல்களை விடுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் யார் வெற்றி பெற்றார்கள் முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் முப்பத்தி ஏழு இடங்களில் திமுக கழகம் வெற்றி பெற்றது கலைஞர் பெற்ற வெற்றி இல்லையா ஒன்று சிவகாசி இன்னொன்று கோபிச்செட்டிப்பாளையம் இரண்டு இடங்களில் மட்டும்தான் அதிமுக வென்றது அப்போது நாங்கள் எல்லாம் கூட மேடையில பேசிக் கொண்டிருந்தோம் பாருங்கள் எம்ஜிஆர் இரண்டு விரல் காட்டுகிறாரே அதற்கு வேறொன்றும் பொருள் இல்லை ஒன்று சிவகாசி இன்னொன்று கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அவ்வளவுதான் அது மட்டுமல்ல பல இடைத்தேர்தல்களில் வென்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் அதிமுக வென்றது என்றால் இந்திரா காங்கிரசோடு கூட்டணி இந்திரா காந்தி அவர்கள் கொல்லப்பட்ட நேரம் அந்த பரிந்த உணர்ச்சி அவருக்கான அந்த பறிவு நாட்டு மக்களிடம் இருந்தது இந்தியா முழுவதும் இருந்தது 
அப்போதும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே எண்பத்தி நான்கில் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல்கள் சேர்ந்துதான் நடந்தன அப்போதும் திமுக கழகம் பெற்ற வாக்குகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு சதவீதம் என்பதை குறித்து கொள்ளுங்கள் நாம் வெற்றி பெறவில்லை ஆனால் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு சதவீதம் வாக்குகள் என்பது ஒரு படு தோல்வி என்பதற்கு பொருளா ஆறு சதவீதம் வாங்கியவர்கள் வானுக்கும் பூமிக்கும் புதிக்கிறார்களே அவர்களுக்கெல்லாம் நினைவுபடுத்துகிறேன் தோற்ற போதும் முப்பது சதவீதம் வாக்குகளை பெற்று தோற்ற கட்சி தான் திமுக கழகம் அதையும் தாண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எம்ஜிஆர் இருக்கிற போது தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் நடைபெற்றன அப்போது தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் தொன்னூற்றி ஏழு நகராட்சிகள் இன்றைக்கு நூற்றுக்கு மேலே இருக்கின்றன தொன்னூற்றி ஏழு நகராட்சிகளில் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் கவனமாக எழுபது நகராட்சிகளில் வெற்றி பெற்றது திமுக கழக கூட்டணி தான் எம்ஜிஆர் இருக்கிற போது தொன்னூற்றி ஏழுக்கு எழுபது என்பது குறைவானதா இருபத்தி இரண்டு இடங்களில் தான் அதிமுகவும் காங்கிரசும் சேர்ந்து வெற்றி பெற்றது ஐந்து இடங்களில் சுயேட்சைகள் வெற்றி பெற்றார்கள் எப்போது எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருக்கிற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எனவே எம்ஜிஆர் இருக்கிற வரைக்கும் கலைஞரால் வெற்றி பெற முடியவில்லை என்பதும் இன்னொரு விதமான ஒரு மிக பச்சை பொய் இப்படி எத்தனையோ பொய்களை தாண்டி நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்பதை சொல்ல வேண்டும் இல்லையா கலைஞரின் ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றை போல இன்னொரு பொற்காலம் வருமா என்றால் ஒருவேளை இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஆறு தளபதியின் ஆட்சி காலத்தில் வரலாம் வேறு எங்கேயும் நீங்கள் அப்படி பார்க்க முடியாது எந்த சித்தப்பாவினுடைய ஆட்சியிலும் தமிழ்நாடு அப்படியெல்லாம் முன்னேறவில்லை குஜராத்தில் தொடங்கி இன்றைக்கு தமிழ்நாடு வரைக்கும் ஒரு ஒப்பீட்டை நான் சொல்லுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் எடுக்கப்பட்ட கணக்கின்படி குஜராத்தும் தமிழ்நாடும் இரண்டு இடங்களில் ஒரே நிலையில் இருந்தன ஒன்று பொருளாதார வளர்ச்சி இன்னொன்று வறுமையில் இருக்கிற மக்களின் எண்ணிக்கை இது இரண்டும் அதாவது பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது தொழில்துறை வளர்ச்சியை உள்ளிட்டது தொன்னூறில் இரண்டு பேரும் ஏறத்தாழ சமமாக இருந்த கட்டத்திலிருந்து இன்றைக்கு தமிழ்நாடும் குஜராத்தும் எங்கே இருக்கிறது என்பதை சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்திருக்கிற புள்ளிவரத்திலிருந்து சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் எப்போதும் நாம் எதையும் சான்றுகளோடு சொல்ல வேண்டும் என்பதைத்தான் பெரியாரும் அண்ணாவும் கலைஞரும் தலைவரும் நம்மை பழக்கி இருக்கிறார்கள் சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் தருகிற விவரத்தை சொல்லுகிறேன் அன்றைக்கு ஒரே நிலையில் இருந்த குஜராத் பாடலும் திராவிட பாடலும் இன்றைக்கு எப்படி மாறி இருக்கின்றன என்றால் இன்றைக்கு தொழில்துறை பொருளாதார வளர்ச்சியில் குஜராத் பெற்றிருக்கிற புள்ளிகள் நாற்பத்தி ஒன்பது தமிழ்நாடு பெற்றிருக்கிற இடம் அறுபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து அறுபத்தி மூன்று ஒன்று சரி வறுமையில் வாடுகிறவர்களின் நிலை என்னவாக இருக்கிறது இன்றைக்கு குஜராத்தில் வறுமையில் வாடுகிறவர்களின் எண்ணிக்கை தமிழ்நாட்டில் வறுமையில இருக்கிறவர்களை விட பனிரெண்டு விடுக்காடு அதிகம் என்பது அடுத்த புள்ளி விவரம் சொல்லுங்கள் திராவிட மாடல் வேண்டுமா குஜராத் மாடல் வேண்டுமா என்பதை மக்களிடம் கேளுங்கள் எப்படி நடந்தது இந்த மாற்றம் இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் நாம் சில புத்தகங்களை நான் திமுக கழக தம்பிகளிடத்தில் மிகுந்த அன்போடு கேட்டுக்கொள்வது இந்த இயக்கம் மற்ற கட்சிகளை போன்ற தன்று பதவிக்கு வருவதற்காக தொடங்கப்பட்ட கட்சி அன்று எழுதி எழுதியும் பேசி பேசியும் வளர்ந்த இயக்கம் என்றால் படித்து படித்தும் வளர்ந்த இயக்கம் என்றதற்கு பொருள் படித்தாக வேண்டும் படிக்கவில்லை என்றால் நாம் திமுக கழகத்து காரணம் என்று தலை நிமிர்ந்து சொல்ல முடியாது இதோ நான் அதிபராகி விடுவேன் என்று வாய்ச்சவிடால் பேசுகிறவரின் கட்சி இல்லை இது நண்பர்களே எதற்காக படிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் என்றால் அண்மையில் கலைஞரவர்களின் மீது சொல்லப்படுகிற நூறு அவதூறுகளுக்கு பத்திரிகையாளர் எழுத்தாளர் நண்பர் கோவி லெனின் அவர்கள் மிக சுருக்கமாக ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுக்கும் ஓரிரு பக்கங்களில் கலைஞர் நூறு என்றே ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் மிக அருமையான புத்தகம் அதை போல பேராசிரியர்கள் பொருளாதார பேராசிரியர்கள் விஜயசங்கர் அவர்களும் கலையரசன் அவர்களும் நம்முடைய ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் தான் அதற்கு அணிந்துரை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த புத்தகம் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கிறது என்கிற அரசியல் பொருளாதார வரலாற்றை எழுதியிருக்கிறார்கள் அதிலே குறிப்பிடத்தக்க ஒரு செய்தி என்ன தெரியுமா 
இந்தியாவிலேயே பொருளாதாரத்தில் முன்னேறி இருக்கிற மாநிலங்கள் என்று நான்கு மாநிலங்களை அவர்கள் குறிக்கிறார்கள் அவை நான்குமே மேற்கு தெற்கை ஒட்டி இருக்கின்றன குஜராத் மகாராஷ்டிரம் கர்நாடகம் தமிழ்நாடு அதில் ஒன்றும் வியப்பில்லை குஜராத்தும் மும்பையும் இந்தியாவின் நுழைவாயில்கள் மேலை நாட்டிலிருந்து வருகிற பொருள்கள் வந்து இறங்குகிற இடம் குஜராத் என்றாலே தொழிற்சாலைகள் நான் இங்கே கூட நண்பர்களுக்கு பல மேடைகளிலே சொல்லுவேன் இங்கேயும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த கைத்தறி ஆடையை மேடையில் போடுகிற பழக்கம் திமுக கழகத்திற்கு எப்போது வந்தது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று இறுதியில் மிக கடுமையாக புயல் வீசி விவசாயிகள் நெசவாளர்கள் எல்லோரும் பாதிக்கப்பட்டார்கள் இங்கே தான் தொடங்குச்சு அதுவும் பல செய்திகள் நாகப்பட்டினத்திலே தொடங்கி இருக்கின்றன குலக்கல்வி திட்ட எதிர்ப்பு போராட்டம் தொடங்கிய இடம் நாகப்பட்டினம் தான் அதனால் தான் நம்முடைய ஆசிரியர் திராவிடர் கழக தலைவர் அவர்கள் நான்கு நாளுக்கு முன்னால் இப்போது அடுத்த திட்டத்தை எதிர்ப்பதற்கான தொடக்க விழாவையும் நாகப்பட்டினத்திலே தான் நடத்தி இருக்கிறார் அப்படி தஞ்சையில் நடந்த மாநாட்டில் நாகையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்ன வழிமொழிந்தார்கள் என்றால் நெசவாளர் துயர் துடைக்க கைத்தறி ஆடைகளை தலைவர்கள் தோளில் ஏந்தி ஊர் ஊராக விற்பது என்பது அந்த எடுக்கப்பட்ட முடிவு இன்னொரு செய்தியையும் போகிற போக்கின்னு சொல்லிவிடுகிறேன் ஐம்பத்தி மூன்றில் எடுக்கப்பட்ட அந்த முடிவின்படி ஐம்பத்தி நான்கு ஜனவரியில் எல்லா ஊர்களிலும் திராவிட இயக்க திமுக கழக தலைவர்கள் கைத்தறி ஆடைகளை தோள்களில் சுமந்து விற்றார்கள் திருச்சியிலே அறிஞர் அண்ணா சென்னையிலே தலைவர் கலைஞர் காரைக்குடியிலே நாவலர் நெடுஞ்செழியன் அப்படி சென்னையிலே அந்த கைத்தறி ஆடைகளை கே ஆர் ராமசாமி அவர்கள் பாட்டு பாட கலைஞர் அவர்கள் துணிகளை விற்றுக்கொண்டு வருகிற போது ராயப்பேட்டையில் லாயிட் சாலையில் தொடக்கத்தில் தீ திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்த இரண்டு கலைஞர்கள் வந்து துணிகளை வாங்கினார்கள் அவர்கள் கலைவானர் என் எஸ் கிருஷ்ணனும் கே ஏ மதுரம் தாண்டி போகிற போது அதுவரையில் திமுகவில் சேராத திமுகவை பற்றி அறிய தொடங்கி இருக்கிற ஆனால் நெற்றியில் திருநீரும் கழுத்தில் திராட்சை கொட்டையும் கட்டியிருந்த ஒரு நடிகரும் வந்து அந்த துணிகளை வாங்கினார் அதற்கு பிறகுதான் அவர் திமுகவில் சேர்ந்தார் அவர் பெயர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் எம்ஜிஆரை கட்சிக்கு கொண்டு வந்ததே எங்கள் தலைவர் தானப்பா கலைஞர் தான் கட்சிக்கு கொண்டு வந்தார் கலைவாணரும் கலைஞரும் தான் எம்ஜிஆர் படித்துக் கொண்டிருந்த புத்தகங்களை எல்லாம் பார்த்து விட்டு கலைவாணரும் இந்த புத்தகத்தையும் படி என்று ஒரு புத்தகத்தை கொடுக்கிறார் அது குடியரசு இது என்ன புத்தகம் கடவுள் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்களே சரி நீ இருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு போ படி படித்து படித்துத்தான் கலைஞரோடு பழகி பழகித்தான் எம்ஜிஆரும் கண்ணதாசனும் பகுத்தறிவு பாதைக்கு வந்தார்கள் திராவிட இயக்கத்துக்கு வந்தார்கள் எதற்கு குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் அப்படி நெசவாடல் துயர் துடைக்க நாம் தொடங்கினோம் என்ன ஆயிற்று இன்றைக்கு நம்முடைய நண்பர்கள் எல்லாம் என்னிடத்திலே கொண்டிருக்கிற அன்பு காரணமாக கழகத்துக்காக பேசுகிற ஒருவனை மதிக்க வேண்டும் என்கிற அந்நோக்கம் காரணமாக நீங்கள் கொண்டு வந்து பழபழவென்று போர்த்துகிறீர்களே இந்த பொன்னாடையால் நம் நெசவாடல்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை அந்த பொன்னாடையால் எனக்கும் பயன் இல்லை நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் நாளைக்கு நாகப்பட்டினத்தில் அந்த பொன்னாடையை போற்றி கொண்டு இந்த தெருவில் நான் நடக்க முடியுமா மழை பெய்தால் துவட்டி கொள்ள முடியுமா தலைக்கு சுருட்டி வைத்து படுக்க முடியுமா எதற்கும் பயன்படாத இந்த பொன்னாடை குஜராத்திலிருந்து வருகிறது நண்பர்களே குஜராத்திலிருந்து இனி நமக்கு எதுவும் வேண்டாம் வந்த வரைக்கும் போதும் வந்ததையும் இருபத்தி நாலில் திருப்பி அனுப்பிவிடலாம் எனவே இந்த பொன்னாடை அல்ல இரண்டுதான் நிறைய நண்பர்கள் புத்தகங்களை கொடுத்தீர்கள் மகிழ்ச்சி அல்லது பயனாடைகளை கொண்டு வாருங்கள் கைத்தறி ஆடைகளை போர்த்துங்கள் நம் தோழர்களுக்கு நம் நெசவாளர்களுக்கு அது பயன்படட்டும் இப்படியெல்லாம் அந்த மரபு அதற்காக சொல்லுகிறேன் இங்கே நம்முடைய மாவட்ட செயலாளர் இதில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் அவர்களே என்று படித்து முடித்தார் படிக்கவில்லை என்றால் அது மாவட்ட செயலாளர் தன்னுடைய கடமையிலிருந்து நழுவிவிட்டார் என்று பொருள் படிக்கணும் ஒரு மாவட்ட செயலாளர் வேலை செய்தவர்களுக்கு கொடுக்கிற மதிப்பு அதுதான் அது நிச்சயமாக இந்த மேடையில் இருக்கிறவனுக்கு ராத்திரியெல்லாம் வேலை செய்தவனுக்கு மாவட்ட செயலாளர் மேடையில் தன் பெயரை சொன்னார் என்கிற அந்த மகிழ்ச்சி நாங்கள் அத்தனை பேரும் அவ்வளவும் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை முடிந்தவரை சொல்லலாம் எதற்கு குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் இந்த அவர்களே அவர்களே என்கிற பழக்கம் பொது மக்களிடத்திலே சில நேரங்களில் சலிப்பு கூட வரலாம் ஆனால் அதற்கும் ஒரு வரலாற்று காரணம் இருக்கிறது 
இந்த திராவிட இயக்கம் எப்படி வளர்ந்தது ஜமீன்தார்களை கொண்டு வளர்ந்த இயக்கம் இல்லை நில உடைமையாளர்களை கொண்டு வளர்ந்த இயக்கம் இல்லை நான் பல கூட்டங்களிலே சொல்லி இருக்கிறேன் தலைவர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிற போது ஒரு முடிதிருத்தும் கடையை திறந்து வைத்தார் அப்போது ஜெயலலிதா அம்மையார் கேட்டார் ஒரு முதலமைச்சர் போய் முடிதிருத்தும் கடையை திறக்கலாமா என்று கலைஞர் சொன்னார் தேனீரகங்களிலும் முடிதிருத்தும் கடைகளிலும் தான் திராவிட இயக்கம் வளர்ந்தது என்று அந்த அம்மையாருக்கு தெரியாது எங்கே வளர்ந்தது இந்த இயக்கம் ஒரு பைசார் ஹோட்டல்ல மீட்டிங் போட்டு வளரலைங்க தேனீரகத்திலும் முடிதிருத்தும் நிலையங்களிலும் தான் திராவிட இயக்கம் வளர்ந்தது எனவே அவருக்கு தெரியாது எங்களுக்கு தெரியும் என்று சொன்னார் அப்படி சாதாரண மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த இயக்கத்தில் எண்ணி பாருங்கள் என் அப்பா சொல்லுவார் திராவிட இயக்கத்தின் தொடக்க கால தொண்டர்களிலே ஒருவர் யாழினி பேசுகிற போது கள்ளக்குடி போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டதை சொன்னார் அண்ணா அவர்கள் காரைக்குடிக்கு வருகிறார் என் அப்பா ஒரு தொண்டர் அவ்வளவுதான் ஆனால் மேடையிலே பேசுகிற போது அண்ணா அந்த ஊரில் இருக்கிற கட்சிக்காக வேலை செய்த சாதாரண தொண்டர்களின் பெயர்களை எல்லாம் சொன்ன பிறகு என் அப்பா சொல்லுவார் நேற்றைக்கு வரைக்கும் என்னை திரும்பி பார்க்காதவன் இன்று காலையில் நான் கடைவீதியில் நடக்கும் போது எப்ப அண்ணா சொன்னார இவர் தான் பார்க்கலாம் அண்ணா பெயர் சொன்னார் என்பதே அந்த ஊரில் அந்த தொண்டனுக்கு கிடைக்கிற மரியாதை அண்ணா பெயர் சொல்கிறார் என்பதால் இன்னமும் வேலை செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் ஒரு கட்சி தொண்டனுக்கு வருகிறது அது அறிஞர் அண்ணாவிலிருந்து தலைவர்களிலிருந்து மாவட்ட செயலாளர்கள் வரைக்கும் அதை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் வெறும் சடங்காக சொல்லவில்லை நேரத்தை போக்குவதற்காக சொல்லவில்லை வேலை செய்கிற தொண்டனுக்கு ஒரு சின்ன அங்கீகாரமும் வேலை செய்வதற்கு தொண்டர்களை ஊக்குவிப்பதற்கான வழியும் தான் அது எனவே நாம் போற்றுகிற எல்லா மரபுகளுக்கும் பின்னால் ஒரு காரணம் உண்டு போர்த்தப்படுகிற பொன்னாடைகள் சொல்லப்படுகிற பெயர்கள் எல்லாம் ஓர் இயக்கம் எப்படி வளர்ந்தது என்பதற்கான அடித்தளத்தில் இருந்து அவற்றை பார்க்க வேண்டும் இவையெல்லாம் அண்ணாமலைகளுக்கு தெரியாது எப்படி தெரியும் அண்ணாமலைக்கு என்ன அரசியல் தெரியும் பாருங்கள் நம் நாட்டில் எனக்கு உண்மையாக வேதனையாக இருக்கிறது நான் யாரையும் குறைத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லவில்லை ஒரு திரைப்படம் வந்தது ஒரு பத்து நாட்களுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதிகாலையில் நான்கு மணிக்கு படம் என்றார்கள் என்ன அதிகாலையில ஒருத்த நாலு மணிக்கு படம் பார்ப்பானா அதை காவல்துறை தடுத்து விட்டது ஒன்பது மணிக்கு என்றார்கள் நான் நான்கு மணிக்கு படம் போட்டால் யார் வருவார்கள் என்று நினைத்தேன் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கான் ஓ நம் நாட்டில் இவ்வளவு பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்களா நான்கு மணிக்கு வந்து விட்டார்கள் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் பாருங்க நாலு மணிக்கு படம் போடல ஏன் தான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தோம்னு இருக்கு எதுக்கு நாலு மணிக்கு நீ படம் பார்க்கலைங்கிறதுக்கு ஏன் தான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தமோன்னு வந்து போயிட்டான் இன்னொருத்தன் சொல்றான் எங்க அண்ணனுக்கு எவ்வளவு சோதனை பாருங்க என்ன சோதனை வந்துருச்சு அவர் சௌரியமா தூங்கிட்டு இருக்காரு அதாவது நடிகர்களின் மீது பற்றுதல் வைப்பதை கலையின் ரசனையை நான் குறைத்து சொல்லவில்லை ஒரு காலத்துல எம்ஜிஆர் ரசிகனாகத்தான் நான் இருந்தேன் அறிவு வளரும் போது அது மாறும் அல்லது மாறினால் தான் அறிவு வளர்ந்திருக்கிறது என்பதற்கு அடையாளம் இன்றைக்கு ஒருவர் சத்தம் போட்டு சத்தம் போட்டு பேசினால் இளைஞர்கள் கேட்கிறார்கள் கவலைப்படாதீர்கள் அறிவு வந்தவுடன் மாறி போய்விடுவார்கள் அறிவு வருகிற வரைக்கும் அங்கே இருப்பார்கள் சத்தம் போட்டு பேசுவது தான் பெரிய உணர்ச்சி என்று கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது பேச்சு மொழி இல்லை வீச்சு மொழி மொழியின் அடகை மொழியின் ஆழத்தை மொழியின் புலமையை மொழியின் தோய்வை உணராதவர்கள் மொழி என்றால் என்ன தெரியுமா அறிஞர் அண்ணாவின் பேச்சை கேளுங்கள் எங்கள் தலைவர் கலைஞரின் பேச்சை கேளுங்கள் மொழியின் அழகு என்ன என்பது கலைஞரின் உரையில் தெரியும் திராவிட இயக்க தலைவர்களின் பேச்சை கேட்டு வளர்ந்தவன் தான் எதற்காக என்றால் நண்பர்களே அப்படி சத்தம் போட்டு பேசுகிறவர்களின் பின்னால் போகிறவர்கள் திரைப்படங்களை அதிகாலை நான்கு மணிக்கு பார்த்துவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிற இளைஞர்கள் இருக்கிற இந்த சமூகம் இந்த காலகட்டத்தில் இப்போதுதான் நாம் உரத்து பேச வேண்டும் எல்லா ஊர்களிலும் பேச வேண்டும் கலைஞர் யாருக்கு பாடுபட்டார் என்று பேச வேண்டும் இங்கே இருக்கிற போது நண்பர் பரந்தாமன் எடுத்து சொன்னார் இந்த அரசு என்பது அடிப்படையில் பெண்களுக்கான அரசாகத்தான் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது சிலருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வராமல் இருக்கலாம் ஆயிரம் ரூபாய் எல்லோருக்கும் கொடுத்து விட முடியாது ஒரு கோடியே அறுபதாயிரம் பேருக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படுகிறது சிலர் கேட்கிறார்கள் ஆயிரம் ரூபாய் போதுமான யார் அவர்கள் என்றால் ஏன் ஆயிரம் ரூபாய் கேட்கவில்லை என்று பல இரண்டு மாதங்கள் வரையில் முன்னால் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்கள் கொடுத்த உடனே போதுமான்னு கேட்கிறான் நண்பர்களே எந்த ஒன்றும் போதாது நீங்கள் 
எந்த தொகை போதும் என்பதை அவரவருடைய வாழ்க்கையும் மனநிலையும் தீர்மானிக்கும் இது ஒரு சின்ன உதவி பேருதவி அல்ல ஒரு சின்ன உதவி ஒரு தாய் சொல்லுகிறாள் என் பிள்ளைக்கு மருந்து வாங்கி கொடுக்க இந்த பணம் உதவுகிறது போதும் அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு புதுமை பெண் திட்டத்தில் நன்றாக படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாயை நம்முடைய தளபதி அவர்களின் தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கிறது அதையும் சிலர் கேட்டார்கள் பாருங்க முன்னால எல்லாம் தங்கம் கொடுத்தா இப்ப தங்கத்தை நிறுத்திட்டாங்க வேண்டாம் நண்பர்களே தங்கத்தை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் படிப்பு உங்களை பாதுகாக்கும் தங்கத்தை விட படிப்பு தான் நம்மை பாதுகாக்கும் இன்றைக்கும் கழகம் என்ன செய்தது நம்மை படிக்க வைத்தது அடிப்படையில் ஒன்றை நிலைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் திராவிட இயக்கம் என்ன செய்தது நாம் படிக்க வேண்டும் என்று போராடியது முன்பெல்லாம் ஒரு கிராமத்துக்கு போனால் இங்க இருக்கிற நீங்கள் கண்டிப்பாக அறிவீர்கள் ஒரு கிராமத்துக்கு போய் இது யார் வீடுன்னு கேளுங்க என்ன பதில் வரும் இது தேவமார் வீடு அது பள்ளர் வீடு இது செட்டியார் வீடு இது சக்கிலியர் வீடு இப்ப போய் கேளுங்க இது டாக்டர் வீடு அது பொறியாளர் வீடு அது வழக்கறிஞர் வீடு இந்த மாற்றத்தை தான் திராவிட இயக்கம் செய்தது படிக்க வைத்தது அத்தனை பேரையும் படிக்க வைத்து அத்தனை பேரும் கல்வியாளர்களாக மாறினால் இந்த தேசம் உயரும் என்பதைத்தான் திராவிட இயக்கம் செய்தது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தொடக்கினார் ஆனால் அண்ணாவினுடைய வாழ்நாள் குறைவாக ஆயிற்று அவர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாகத்தான் முதலமைச்சராக இருந்தார் ஆனால் அவர் செய்ய நினைத்தவைகளை எல்லாம் கலைஞர் செய்தார் கலைஞர் விட்டு போனவைகளை எல்லாம் தளபதி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த அரசுக்கும் கழகத்துக்கும் என்றைக்கும் துணையாக இருக்கிற பணியை தான் இந்த கருத்தரங்கம் செய்கிறது இந்த கருத்தரங்கம் வெறுமனே கலைஞரின் புகழ் பாடுவதற்காக இல்லை நான் புகழ் பாடியா கலைஞரின் புகழ் இனிமேல் கூட போகிறது நண்பர்களே காலம் உள்ளவரை கலைஞரின் புகழின் உயரம் உயர்ந்து நிற்கும் கலைஞரை புகழ்ந்து நாம் பெருமையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் கலைஞரின் புகழை சொல்லி நாட்டில் அடுத்த தலைமுறை என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை எடுத்து சொல்லுகிறோம் இந்த இயக்கம் இந்த மக்களுக்காக தோன்றியது இந்த தேசத்திற்காக தோன்றியது இந்த திமுக கழகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுவது கலைஞர் புகழை பரப்ப வேண்டும் என்று சொல்லுவது என்றென்றும் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் இப்போது நமக்கு புதிய கடமையும் வந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல இந்தியாவையும் நாம் தான் காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கிறோம் நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவது உண்டு திமுகவுக்கு எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்று இந்த அதிமுகவையும் நாம் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் ஏறத்தாழ அவர்கள் அடிக்கிற வேலையிலே தான் இருக்கிறார்கள் அதையும் நாம் தான் காப்பாற்றி தொலைய வேண்டும் நான் சொல்லுகிறேன் கால காலத்துக்கும் நீ என்ன வேண்டுமானாலும் சொல் அதிமுக எங்களுக்கு எதிர்கட்சி தான் ஆனால் நாங்கள் தான் ஆளுங்கட்சி அவன் தான் எதிர்கட்சி தாமரை ஒரு நாளும் இந்த மண்ணில் மலராது நீ தனியாக நிற்பதாக அவர்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அண்ணாமலை அவர்களே உங்கள் கருத்தை ஒரு நாளும் மாற்றி கொண்டு விடாதீர்கள் தனியாகவே நிற்பதுதான் உங்களுக்கும் நாட்டுக்கும் நல்லது திமுக தான் தொடர்ந்து ஆளுங்கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சி இந்தியாவில் இன்றைக்கு இருக்கிற மோடி அரசை வீழ்த்த போகிற எதிர்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்க போவதும் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் தான் நான் சொல்லுவது பிரதமர் பதவி அல்ல அந்த இந்தியா கூட்டணியை வழி நடத்தி செல்லுகிற தலைவர்களில் ஒருவராக நம் தலைவர் இருக்கிறார் நம் எல்லோருக்கும் அந்த வேலை இருக்கிறது இந்த கருத்தரங்குகள் கலைஞரின் புகழை பாராட்டிவிட்டு விடைபெறுவதற்காக அல்ல இப்போதே தொடங்குங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் வரையும் ஓயாதீர்கள் இந்த அரசை மாற்றுகிற வரையில் அங்கே இன்னொரு புதிய அரசு வருகிற வரையில் ராகுல் காந்தி சொல்லுகிறார் மறுபடியும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நீட் விளக்கப்படும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் கல்வி மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வரப்படும் என்கிறார் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்தியா கூட்டணி வெல்வதற்கான வேலைகளை செய்ய வேண்டும் கழகத்திற்கு எந்தென்றும் துணையாக இருக்க வேண்டும் கலைஞரின் புகழை பரப்ப வேண்டும் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் வீழ்ந்த தமிழனம் திராவிட இயக்கத்தால் விழித்தெழுந்த வரலாற்றை விளக்கும் நூல் திராவிடத்தால் எழுந்தோம் ஆசிரியர் பேராசிரியர் சுப வீரபாண்டியன் விலை ரூபாய் நூற்றி அறுபது மட்டும் புத்தகம் வாங்க திரையில் தெரியும் தொலைபேசி எண்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மேலும் கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தின் இணையதளத்துக்கு வாருங்கள்